সো আমরা শুরু করছি আয়নিক ইকুলিয়াম প্রবলেম সেট টু এখানে আমরা ডিল করব অ্যাসিডস এবং বেসেসের কনসেপ্ট নিয়ে মানে ব্রনস্টেড লরি আর্হেনিয়াস এবং লিউইস কনসেপ্ট এই তিনটে কনসেপ্ট অলরেডি যদি থিওরি না পড়া হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো থিওরিটা আগে পড়ে নাও তারপরে এই কোশ্চেনগুলো আমরা করি তাহলে কিন্তু তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হবে সো থিওরি পড়া হয়ে গেলে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের নেক্সট প্রবলেম সেট এখানে আমরা দশটা প্রবলেম করব ব্রনস্টেড লরি এবং লিউইস কনসেপ্টের উপরে যাতে আমাদের একটা কনফিডেন্স চলে আসবে যদি আমরা করতে পারি ডেফিনেটলি যে আমাদের এই পার্টটা হয়ে গেছে সো আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার তো দেখো অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার হবে কি হবে না এটা আমরা কি করে বুঝি আমাদের দেখতে হয় যে অ্যাসিডটা আছে তার থেকে যদি আমি এইচ প্লাসটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কনজুগেট বেস আসবে সো এটা যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে তারা কি অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার যেমনি এইচ এনও টু দিয়েছে ধরো সো এইচ এনও টু থেকে যদি আমি এইচ প্লাসটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এনও টু মাইনাস পাবে কি পাবে এনও টু মাইনাস পাবে সো সেই জন্য এটা কিন্তু অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার অর্থাৎ এটা অপশান হবে না তো আমাকে এখানে খুঁজে বার করতে হবে কোনটা অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার নয় যদি সেকেন্ড অপশানটা দেখো তার থেকেও কিন্তু এইচ প্লাস বাদ দিলেই তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ জাস্ট এইচ প্লাস বাদ দিলেই তুমি কিন্তু সি এইচ থ্রি এন এইচ টু পেয়ে যাচ্ছ থার্ড অপশানটাতেও কিন্তু একই জিনিস জাস্ট এইচ প্লাস বাদ দিলেই তুমি পেয়ে যাবে হোয়াট অ্যাবাউট দিস ফোর্থ অপশান তিনটে তো যখন হচ্ছে না এটা হবে বাট স্টিল একবার চেক করে নেবে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য এটা যদি বাদ দাও তাহলে কিন্তু আসে কি এইচ টুও আসে কিন্তু এখানে কনজুগেট বেস হিসেবে কিন্তু এইচ টুও দেয়নি অর্থাৎ এই অপশানটাই আমাকে মার্ক করতে হবে ইট ইজ নট অ্যান অ্যাসিড বেস কনজুগেট পেয়ার ঠিক আছে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাব এটা আমাদের নেক্সট প্রবলেম এখানে বলছে ঠিক উল্টো কোনটা কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার সেটা বার করতে হবে দেখো কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার কখনো ডিফারেন্ট স্পিসিস হতে পারে না মানে ধরো একটা অ্যাসিড আছে এইচ এ এখান থেকে এইচ প্লাস বেরিয়ে গেলে এ মাইনাস থাকবে এরা হলো কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার এবার এখানে যদি আমি বলি এইচ এ আর তোমার বি মাইনাস কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার এটা কখনোই পসিবল না ঠিক আছে তো এখানে যদি তুমি অপশানগুলো দেখো তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে এইচ এফ এইচ সি এলও ফোর এ কোনো চান্স নেই এইচ এফ সি এলও ফোর মাইনাস না এরা পেয়ার নয় এইচ এফ এইচ টু এফ প্লাস দেখো তুমি এইচ টু এফ প্লাস থেকে যদি একটা এইচ প্লাস বাদ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু এইচ এফ পড়ে থাকে অর্থাৎ এটা কিন্তু কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার হ্যাঁ কি না এটা কিন্তু কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার এইচ সি এল ও ফোর আর এইচ টু এফ প্লাস মানে এটা কিন্তু আবার আলাদা আলাদা হলে তো কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার হবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ব্রনস্টেড কনসেপ্টটা কিন্তু বারে বারে ইউজ হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে তাই না ব্রনস্টেডের যে কনজুগেট অ্যাসিড বেসের যে কনসেপ্টটা আছে সেটাই কিন্তু আমরা বারে বারে এখানে ইউজ করছি নেক্সট বলছে স্পিসিস বিহেভিং অ্যাস ব্রনস্টেড লাউরি অ্যাসিডস এবার দেখো ব্রনস্টেড অ্যাসিড কারা সেটা আগে আমাকে বুঝতে হবে যে ব্রনস্টেড অ্যাসিড কারা ব্রনস্টেড অ্যাসিড মানে হচ্ছে হলো যারা এইচ প্লাস অথবা প্রোটন ডোনার তারা হলো ব্রনস্টেড অ্যাসিড যারা এইচ প্লাস অথবা প্রোটন ডোনার তারাই কিন্তু ব্রনস্টেড অ্যাসিড তাহলে আমাকে এখানে দেখতে হবে এই স্পিসিসগুলোর মধ্যে এইচ প্লাস কে ডোনেট করেছে তো যদি তুমি এটা দেখো এটা থেকে তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা মানে এ থেকে কি তৈরি হয়েছে সি তৈরি হয়েছে এবার এতে দেখো চারটে ওয়াটার ছিল সিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে ওয়াটার আছে তাহলে আর একটা ওয়াটার কি হলো আর একটা ওয়াটার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওইচ মাইনাস হয়ে গেছে তার মানে ডেফিনেটলি একটা এইচ প্লাস কমে গেছে তাহলে এ কিন্তু একটা প্রোটন ডোনার কে এ ঠিক আছে সিউ এইচ টু ও ফোর টু প্লাস যেটা রয়েছে সে কি একটা প্রোটন ডোনার এবার পরেরটা যদি দেখো তুমি এটা এইচ সিও থ্রি মাইনাস এ কিন্তু একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে এইচ টু সিও থ্রি হয়ে গেছে তার মানে এইচ টু সিও থ্রি যদি দেখি আমি ঠিক উল্টোটা তাহলে এইচ টু সিও থ্রি রিভার্সেবল আছে এ কিন্তু একটা প্রোটন ডোনেট করে এইচ সিও থ্রি মাইনাস হয়েছে অর্থাৎ এ এবং ডি এই দুটোই কিন্তু কি হবে ব্রনস্টেড লরি অ্যাসিড ঠিক আছে সো এটা আই কেস একদম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে যদি তোমার কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্য
एसिड बेसे से क्लियर थे इट इज आनलैक असोल डायलिशन ला अथवा कमन आएन एफेक्ट जो क्योंकुलेशन कर एनसार बार करते हे एगो कनेक तुम्हें से सेम अमाउंट अफ फोर मार्क्स क्योंकि तो फेज कर देवे ये तुम्हें माथा रखते हैं हुईच हुईच इज द स्ट्रंगेस्ट ब्रन स्टेट बेस अच्छा एब देखो बेसर जो स्ट्रेंथ बार करते अथवा एसिडे जो स्ट्रेंथ बार करते हैं तुम्हारे शिखिए तेल तुम्हारे क्यों करते सेटार कन्जुगेट आगे लिखे नीते तेल क्योंकि अनेक इजी हो जाए यगल एम एनायन एगल की एनायन एब एनायन के पक्षे अनेक समय ड्राइव करा डिफिकल्ट हो जाए तीन क्यों करब ये सब कटार कन्जुगेट एसिड लिखब सो यटार कन्जुगेट एसिड क्यों एच सी एलओ एटार कन्जुगेट एसिड क्यों एच सबाई लेखो एच सी एलओ टू एटार कन्जुगेट एसिड क्यों एच सी एलओ थ्री एटार कन्जुगेट एसिड क्यों एच सी एलओ फोर ठीक है एगुलो हलो कन्जुगेट एसिड एबंटा स्ट्रंगेस्ट बेस है स्ट्रंगेस्ट बेस सेटाई है जार कन्जुगेट एसिड स्टेबल है तर मैंने जार कन्जुगेट एसिड उइक है कन्जुगेट एसिड जो स्ट्रंग है तेल से कख स्टेबल है ना से भेगे जाए एच प्लस देवे तो कन्जुगेट एसिड के होते उइक तर मैं चार्टे असिडर मध्य उइक कन्जुगेट एसिड हमें खुजे बार करते हैं तो से क्यों बार करी दिस असिड जस अक्सि असिड्स अक्सि असिड्सर क्षेत्र क्यों करब अक्सिडेशन स्टेट अब द सेंट्रल एटम बार करब तो ये देखो सी एलर जो अक्सिडेशन स्टेट से हलो प्लस सेभेन एखे एट प्लस फाइव को देखो अच्छा क्या भाव करते हैं जो ना जाना था देखिए दीची एटे धरे नाओ एक्स ठीक है एच एर क्या वन और अक्सिजेनर है माइनस टू तेल दुटो आक्सिजें तेल ये माइनस टू इंटू टू टोटाल चार्ज नहीं कम्पाउंडे तो जिरो है सो ये जदि करो एक्स इजिकल टू थ्री आस एटार अक्सिडेशन स्टेट कत प्लस थ्री एटार अक्सिडेशन स्टेट सीमिलारलि प्लस वन आस जार अक्सिडेशन स्टेट सब बसि से सब स्ट्रंग असिड है और जार अक्सिडेशन स्टेट तेल सब कम से सब क्यों उइक असिड है यहाँ हलो सब उइक असिड ये जो उइक असिड है तेल से स्टेबल तर मैंने सी एलओ माइनस एक प्लस एक्सेप्ट कर एक स्टेबल स्पीसिस तैरी कर सी एलओ माइनस एच प्लस एक्सेप्ट करते चाहे क्यों हमी तुम्हें सबाई स्टेबिलिटी एटेंड करते चाह तो एक एच प्लस नहीं जो लाइफ एक स्टेबिलिटी आसे तेल क्या चाहब ना स्टेबिलिटी एटेंड करते एच सी एलओ वो एक स्टेबल असिड तो स्टेबल असिड मैंने से उइक असिड और स्टेबिलिटी एटेंड करार्जन सी एलओ माइनस चटकर एच प्लस एक्सेप्ट कर हुईच मेक्स इट ए वेरि गुड ब्रन्सटेड बेस कारण फटकर एक्सेप्ट कर एच प्लस सो दिस इज द एन्सार स्ट्रंगेस्ट ब्रन्सटेड बेस तेल आबाँ कि देखते कन्सेपचुअल अंडारस्टैंडिंग जो ठीक थे छोटो छोटो जो टुल्सगुलो अलरेडी क्लस शिखे से ही टुल्सगुलो के अप्लै कर ले कोश्चनगुलो नेमे जाए ठीक है चलो पर प्रब्लेमे चले जाइए ओफ नाइस कोश्चन एल टू ओ थ्री इज सल्यूबल इन एन एच एंड एच सी एल हमें जी एल टू ओ थ्री एक एम्फोटेरिक अक्साइड एल टू ओ थ्री की एक एम्फोटेरिक अक्साइड क्यों तरा एसिड एवं बेस दूजे साथ ही रियक्शन कर सल्ट व्टार दे कोश्चन हलो ह्वाट इज एम्फि प्रोटिक तो हाँ एम्फि प्रोटिकर एखे डेफिनेशन जानते हैं जो एम्फि प्रोटिकर एखे डेफिनेशन ना जानी तेल क्यों ये कोश्चन भूल कर आसब अने आज एम्फिओटेरिक और एम्फि प्रोटिक के एक ही नाम भावे और एक ही नाम भेबे मैं दोटो नाम आ कि एक ही जिनसे दोटो नाम ये क्योंकि सी मेरे दिए चले आस आई एम भेरि सरि टू से क्योंकि सी मारले भूल है देखो एम्फि प्रोटिक मानेटा लेखो दे कैन क्लस कराना हो एक्सेप्ट दे कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटन ठीक है थियोरि क्लस क्योंकि एम्फि प्रोटिक करिए ठीक है दोटोई कर तर मैं जी ता डोनेट करता है एच प्लस एच प्लस थकते हैं ना तब तो डोनेट कर देखो एल टू ओ थ्री प्लस एन एच जदि है जो रियक्शन है रियक्शन की है रियक्शन हलो एन एलओ टू तैरि है एन एलओ टू प्लस वाटर ठीक है बैलेंस कर लम बैलेंस तुम्हारा तो कर सो एखे एच प्लस डोनेट करार तो जगह ही देखी ना एल टू थ्री ओ थ्री का एच प्लस आए कथा जो डोनेट कर सो इट इज नट एन एम्फि प्रोटिक अक्साइड इट इज ऑनलि एन एम्फोटेरिक अक्साइड सो अपशन ए उल बी द कारेक्ट वन ठीक है एकदम क्लियर कर ना जिन कारण जिस इम्पर्टेंट कल के क्योंकि छोट्ट एक कन्सेप्ट दिए तुम्हें कोश्चन दी दीते तक मिस हो जाए नम्बर चले जाए जो ना जाना था तब तुम्हारा तो जाने गल ठीक है सो बी प्राउड अफ योर सेल्फ 
চলে আসছি আবার দেখো স্ট্রংয়েস্ট কনজুগেট বেস এইগুলো যখনই দেখছো তখনই বুঝতে পারছো তোমাকে কি করতে হবে এটার কনজুগেট অ্যাসিডটা বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে চল লিখি অ্যাসিড বানিয়ে লেখো এর কনজুগেট অ্যাসিড কী হবে এইচ সি এল এর কনজুগেট অ্যাসিড কী হবে সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ এর কনজুগেট অ্যাসিড কী হবে এইচ টু এস ও ফোর এর কনজুগেট অ্যাসিড হবে এইচ এন ও এবার আমরা সবাই জানি সব থেকে উইক অ্যাসিড এদের মধ্যে আর কেউ না সি এইচ থ্রি সি ডবল এইচ সব থেকে উইক অ্যাসিড উইক মানে কি স্টেবল উইক মানে স্টেবল যেখানে উইকনেস আছে কনজুগেটটাতে সেখানে কি পাচ্ছ তুমি স্টেবিলিটি পাচ্ছ তাহলে এ চাইবে না টুক করে একটা এইচ প্লাস অ্যাকসেপ্ট করে স্টেবল হয়ে যেতে তাহলে স্ট্রংয়েস্ট বেস কে হবে সি এইচ থ্রি সি ও ও মাইনাস হবে আমাদের স্ট্রংয়েস্ট বেস ঠিক আছে দেখো ইজি কোয়েশ্চেন সেম কনসেপ্ট আমি সেম কাজ করলাম সেম অ্যান্সার বেরোলো কোনো টেনশান নেই লাইফে টেনশান থাকবে না যদি ঠিকঠাক করে করি সাত নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে এলাম খুব কম সময়ের মধ্যে হার্ডলি দশ মিনিটও হয়নি আই গেস তাতে কিন্তু আমরা অলরেডি কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেনে আছি দশ মিনিটও হয়নি হার্ডলি আমার মনে হয় যতদূর মনে হয় আমাদের এখনও দশ মিনিটও হয়নি তাতে কিন্তু আমরা অলরেডি সাত নম্বর আট নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে এসছি অনেকগুলো স্পিসিস দিয়ে দিয়েছে ওকে অনেকগুলো স্পিসিস আছে বলছে এর মধ্যে কোনটা তৈরি হয় না এখানে একটা হিন্ট আছে হিন্টটা কী বলতো এইচ থ্রিও প্লাস এইচ থ্রিও প্লাসটা কী করে তৈরি হয় এইচ প্লাসের সাথে যখন একটা এইচ টু হাইড্রেট করে তখন এইচ থ্রিও প্লাস তৈরি হয় তার মানে এইগুলো সব হাইড্রেটেড আয়ন তাহলে এইচ ফাইভ ও টু দুটো এইচ টুও নাও দেখো এইচ ফাইভ ও টু প্লাস তৈরি হচ্ছে তিনটে এইচ টুও নাও কি তৈরি হবে এইচ সেভেন ও থ্রি প্লাস এগুলো দেখো সব পরপর আছে এইচ থ্রিও প্লাস এইচ ফাইভ ও টু প্লাস এইচ সেভেন ও থ্রি প্লাস পরপর রয়েছে এরপরে কী আছে দেখো এইচ এইট ও ফোর প্লাস ও এটা কিন্তু আসতে পারবে না তুমি চেষ্টা করে দেখো হবে না কারণ কি অল আর অড ইভেন কোথা থেকে এলো আর একটা ওয়াটার দিলে কি হবে কারণ যদি তুমি আর একটা ওয়াটার দিয়ে দাও এইচ নাইন ও ফোর প্লাস হবে যদি তুমি চারটে ওয়াটার দিয়ে দাও সো কোনো মতেই কিন্তু আমি কোনো রকম সম্ভাবনা দেখছি না এখানে এইচ এইট ও ফোর প্লাস আসার তাহলে এটা তো হবে না তার মানে হুইচ অফ দ্য স্পিসিস আর নট ফর্মটে কিন্তু এটা ডেফিনেটলি হবে এবার তোমাদের মনে ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেন থাকে স্যার এই মাইনাসগুলো কী করে হলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো ধরো এইচ টু ও আছে তার সঙ্গে তুমি ও এইচ মাইনাস দিলে দেখো তো কি হয় দেখো ভালো করে এইচ থ্রি ও টু মাইনাস দেখো এটা তৈরি হয়েছে তাই না আর একটা ওয়াটার দিয়ে দাও কি হবে এইচ ফাইভ ও থ্রি মাইনাস কোনটা তৈরি হবে এটা আর একটা ওয়াটার দিয়ে দাও কি তৈরি হবে এইচ সেভেন এইচ সেভেন দুটো করে হাইড্রোজেন বাড়ছে ও ফোর মাইনাস দেখো এটা দেখো এটা কিন্তু তৈরি হয়নি দেখো এইচ ফাইভ ও ফোর মাইনাস তৈরি হয়নি তার মানে এটাও কিন্তু হবে না এবং তাহলে অপশান কারেক্ট ছিল এইটা ঠিক আছে অপশান বি হবে এখানে নাম্বার সেভেনে এবং এটা তৈরি হচ্ছে না এই স্পিসিসগুলো তৈরি হবে না সো কোয়াইট অ্যান ইজি প্রবলেম শুধু এই কনসেপ্টটা জানতে হবে কিছু কিছু কোয়েশ্চেনে কিন্তু আমাদের কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে এরপরে বলছে এখানে অনেকগুলো স্পিসিস দিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে স্ট্রংয়েস্ট অ্যাসি স্ট্রংয়েস্ট স্ট্রংয়েস্ট বেসওয়ালা কোন পেয়ারটা রয়েছে সো দেখো তিনটে অপশানে স্ট্রংয়েস্ট বেসে কিন্তু ওইচ মাইনাস দিয়েছে তিনটে অপশানে আর একটা অপশান পুরোপুরি এলিমিনেট করা যায় কি না আমাকে দেখতে হবে স্ট্রংয়েস্ট বেস এটা হবে কি হবে না সেটা জানার জন্য এর সঙ্গে একটা এইচ প্লাস যোগ করে দাও কী পাচ্ছ তুমি এইচ প্লাস যোগ করলে এইচ সিএল পেয়ে যাচ্ছ দেখো স্ট্রংয়েস্ট বেস তো এ তখন হবে না স্ট্রংয়েস্ট বেস এ কখন হবে যখন তোমার এই যে অ্যাসিডটা তৈরি করলো কনজুগেট অ্যাসিডটা এটা কি হবে এটা স্টেবল হবে অথবা উইক অ্যাসিড হবে সেরকম তো কিছু হচ্ছে না তার মানে এটা স্ট্রংয়েস্ট বেস হবে না অর্থাৎ বাকি তিনটের মধ্যেই হবে এবার এইচ টুও যদি দেখো এইচ টু ও স্ট্রংয়েস্ট অ্যাসিড কখন হবে যদি এইচ প্লাস ছেড়ে একটা উইক অ্যাসিড তৈরি করে বাট আনফর্চুনেটলি এইচ টুও যখন এইচ প্লাস ছেড়ে দেয় ও এইচ মাইনাস তৈরি করে ও এইচ মাইনাস ইজ এ ভেরি স্ট্রং বেস কারণ বেসের যে উত্তরসুরি সেটা কে ও এইচ মাইনাস তাই না তাহলে ওইচ মাইনাস ইজ এ ভেরি স্ট্রং বেস ঠিক আছে সো ওইচ মাইনাস যেহেতু স্ট্রং বেস সেহেতু এটার কিন্তু কোনো চান্স নেই নেক্সট পড়ে থাকছে এইচ টু এসো ফোর স্ট্রং অ্যাসিড নাকি এইচ থ্রিও প্লাস স্ট্রং অ্যাসিড 
डेफिनेटली एच थ्री ओ प्लस कारण एच थ्री ओ प्लस जो ना थकत मार्केटे एच टू एस ओपर स्ट्रंग एसिड हतो कि एच थ्री ओ प्लस एच टू एस ओपर एच थ्री ओ प्लस छाड़े बोले तो स्ट्रंग एसिड है तईना तेल बोझा गया है कौन अन्सार है अपशन डी ठीक है इरपर हमें पर प्रब्लेम जाबर नेक्स्ट कोश्चन एट तेल नेक्स्ट कोश्चन जो देखी तेल एखे एक एसिड दिए 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 एक एसिड और तरह बेसिसिटी बार करते हैं एखे बसिडटा तीनटे टाइप अफ सोडियम सल्ट तैरी ये एक लिखे ना ये आसे नहीं सी सेवेन एच थ्री ओ थ्री एन ए थ्री एवं देखते तीनटे हाइड्रोजें एखे रिप्लेस होते कटा हाइड्रोजें रिप्लेस होते तीन तीनटे हाइड्रोजें रिप्लेस होते हैं डेफिनेटलि बेसिसिटी इज थ्री एट आलदा कि इजी प्रब्लेम छो ओके प्रब्लेम सेटर लास्ट कोश्चन एट एच थ्री बीओ थ्री सवार आगे तुम्हारे दी एच थ्री बीओ थ्री हम ए रखम देखते हैं तीनटे बंड करा सत्व बोरण टू कमा थ्री बोरण इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन तीनटे बंड करारे वे मैक्सिमाम लास्ट अरबिटे छटा इलेक्ट्रन पाँच तो बोरण की बोरण हलो इलेक्ट्रन डेफिसियंट ठीक सो जो को व्टार मलिक्यूल बोरण का आसे व्टार मलिक्यूल अक्सिजें जो लोन पेयर आज है वोटार दिखे बोरण लोभ है एवं डेफिनेटलि कोअर्डिनेट बंड है एवं से तैरी है ये तैरी है एवं ओ प्लस अक्सिजें ऊपर पजिट चार्ज अक्सिजें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हवा सत्व तर पजिट चार्ज इट इज एबसुल्युटलि नट एक्सेप्टेबल सो से क्यी कर एक एच प्लस ड़े दे आल्टिमेटली स्पीसिसा तैरि है से चारटे ओइचर साथ बोरण लेगे थे मैं जो तैरी है से ओइच फोर माइनस मान य प्लस एक एच प्लस मैं एच थ्री ओ प्लस जा सो आल्टिमेटलि कोश्चन दाड़ा तेल बोरण क्य असिड बोरण डेफिनेटलि एक मनोबेसिक असिड कारण बोरण एकटाई सरि नट बोरण बोरिक असिड एच थ्री बीओ थ्री ए क्योंकि एकटाई हाइड्रोजें प्लस छाड़े एट उक मनोबेसिक असिड एट कि आयनइज करा ये एके बारे ये आयनइज करा सो आई नट टेक दिस ठीक है ये ये आयनइज कर तो ये कि लिविस असिड एखे एक कन्सेप्ट लेखा आज लिविस असिड कि ना हाँ एक लिविस असिड बिकज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रन सो येस इट इज ए लिविस असिड क्योंकि माथाय रखते हैं आकटा जिन इट इज नट ए ट्राइबेसिक असिड बोरण तरह जे जले दिल बोरिक असिड जे एच प्लस दे दिस एच प्लस इज नट फ्रम बोरिक असिड इट सेल्फ दिस एच प्लस इज कमिंग फ्रम व्टार यू सी दिस एच प्लस इज कमिंग फ्रम व्टार एखान कार एच प्लस चले ग बोरण जे ओजगुलो लेगे बोरण तारा क्यों इंटैक्ट रे देखो ये एकदम इंटैक्ट रे एगल क्यों किच्छू है ठीक है साथ उच एड हो गए दैट इज ओके दैट दे हाव टेकन फ्रम व्टार बाट अदारवईज बोरिक असिड क्योंकि एच प्लस जो झेड़े से व्टारे थेड़े ये माथा रखते हैं तो आशा करी बोझा गया है ये एकदम क्लियर हो गो हमारे पार्टा सो दैट इज द एंड अफ एसिड बेस कोश्चें एरपे पीएच पीके पीके वि एर कोश्चन करब ठीक है तो ये जस्ट इट उल कमिंग आप इन फ्यू मुमेंट्स